தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது சிட்டிசன்ஷிப் பில் மாணவர்கள் மக்களும் கொஞ்சம் தயவு செய்து இந்த விஷயத்தை கவனமா கேளுங்க ஏன்னா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு மத்திய அரசு அமல்படுத்துறதுக்கான வேலைகளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது சட்டமன்றங்கள் அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம் செஞ்சு மிகப்பெரிய உரைகள் ஆட்டிருக்காங்க ஏழு மணி நேரத்துக்கு மேலே டிஸ்கஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்குது இந்த சட்டத்தை எதனால் கொண்டு வர விரும்புது பாஜக அரசு முதலாவது நம்ம அதை புரியணும் இந்த சட்டம் சொல்றது என்ன ரெண்டாவது அது நமக்கு தெளிவு இருக்கணும் இந்த சட்டத்தை ஏன் எதிர்கட்சிகள் எதிர்க்கிறாங்க என்ன விதமான காரணங்களாக எதிர் எதிர்க்கிறாங்க என்னென்ன கேள்விகளை அதன் மீது எழுப்புறாங்க இந்த விஷயங்களுக்கு பாஜக அரசு என்ன விதமான பதில்களை சொல்றாங்க இந்த விஷயம் நமக்கு புரியணும் இது எல்லாம் புரிஞ்சாதான் ஒரு குடிமகனாக அதாவது நாட்டில் ஒரு குடிமகனாக இந்த விவரத்தை பற்றி நாமளும் டிஸ்கஷன் பண்ண முடியும் எடுத்து விஷயங்களை பற்றி பேச முடியும் எந்த விவரமும் இல்லாமல் ஏதாவது ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப்பில் பரப்புறது இந்த ஃபேஸ்புக்கில் பரப்புறது சினிமா நடிகர் நடிகைகள் சொல்கிறதுலாம் உண்மையாகாது நமக்கும் ஒரு கல்வி அறிவு ஒன்று இருக்குது ஒரு படித்த சமூகத்தில் என்ன விஷயமும் தேடி தெரிஞ்சுக்கிற பக்குவம் நமக்கு வேணும் அது தேடி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எதன் மீதும் நாம் விவாதத்தை எழுப்பணும் சரியான கேள்விகளுக்கு சரியான பதில்கள் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை ஏற்றுக்க மனப்பக்குவத்தோடு இருக்கணும் இல்லாட்டி மனசில் ஏதாவது வெறுப்பை வச்சுக்கிட்டேன் ஏதாவது பேசிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கிறேன் எதுவுமே யாருக்குமே புரியாது விஷயத்துக்கு உள்ளே போகலாம் முதலாவது இந்த விஷயத்துக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே நமக்கு இருக்க வேண்டிய மனநிலை என்ன அப்படின்னா பாஜக அரசு இருக்கு இல்லையா பாஜக அதுவும் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எந்த விதமான திட்டம் கொண்டு சரி இங்கே ஒரு பெரிய கூட்டம் உட்கார்ந்துக்கிட்டு அவர் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானவர் அவர் எதுவும் கொண்டு வந்துடக்கூடாது ஒரு என்ஆர்சி கொண்டு வந்துட்டாரா அது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானவர் காஷ்மீர் முன்னூத்தி எழுபது திட்டத்தை நீக்கிட்டாரா அது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது ஒரு ட்ரிபிள் தலாக் எந்த நாட்டில் முஸ்லீம் நாடுகளே இல்லாத அந்த ட்ரிபிள் தலாக் நீக்கினாரா அது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது பாஜக அரசு எதை கொண்டு வந்தாலும் சரி இந்த எதிர்கட்சிகள் முக்கியமாக திமுக போன்ற மத சார்பின்ற பேரில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க கட்சிக்கு என்ன பண்ணணும்னா பாஜக அரசை முக்கியமாக நரேந்திர மோடி அவர்களை இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானவர் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பிள்ளையும் நரேந்திர மோடி அவர்களோட அரசு இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது கொண்டு வருது கொண்டு வந்துட்டானது இவங்க மதசார்பின்ற பேரில் முழுக்க முழுக்க பண்ணுறது இந்த கீழ்த்தரமான மத அரசியல் முத இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இஸ்லாமியர்களும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இது வரைக்கும் ஒரு தடவை இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக பேசியிருப்பாரா உலகமே அமைதிக்காகவும் நீதிக்காகவும் போராடி கொண்டிருக்கும் போது அந்த அமைதியின் வரும வடிவமாக வாழ்கிறார்கள் சூஃபிகள் அப்படின்னு சொன்னது யாரு இதே நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் தொண்ணூத்தொம்பது பெயர்கள் அல்லாவின் பெயர்கள் அதாவது கடவுளின் பெயர்கள் எந்த இடத்துலையும் வன்முறையை விற்கடலை எங்கேயுமே வன்முறைக்கு வழி வழிவகுக்கலை அப்படின்னு சொன்னது யாரு இதே நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் இது வரைக்கும் எந்த நேரத்திலையும் எந்த இடத்துலையும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக சொல்லாத நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் இஸ்லாமியர்களுடைய அந்த அமைதி மார்க்கம்ன்ற பேருக்கு வடிவமாக இருக்கக்கூடிய சூஃபிகளுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி அவர்களை என்னென்னு பார்த்தாலும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானவர் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான தங்களுடைய அரசியல் பிழைப்புக்காக இருபத்தி நாலாம் பேசி தெரியுது இந்த திமுக போன்ற கட்சிகள் அதை தயவு நிறுத்திட்டு அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இஸ்லாமியர்களும் அந்த விஷயமா நிறுத்திட்டு அதை உள்ளுக்குள்ள எதுக்கிறதால வெறுப்பை சுமந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நரேந்திர மோடி மீது ஒரு மத தெரியல வெறுப்பை சுமந்தீங்கன்னா எந்த விஷயமும் புரியாது என்ன விஷயம் என்ன கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கு பாஜக அரசு என்ன சொல்லுது அந்த விஷயங்களை எடுத்து பேசுறதுக்கு முத மனதெல்லாம் நம்ம தயாராகும் அந்த விதத்தை பத்தி நான் என்ன கேட்டுக்கிறேன்னா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இஸ்லாமியர்களும் சும்மா இந்த மாதிரி நரேந்திர மோடி எதிரானவர் அதானவர் இதானவர் படிச்சாங்களே அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப தயவு ஒரு இந்தியனா ஒரு இந்தியனா உள்ள வந்து இந்த விஷயம் எதனால கொண்டு வராங்கன்னு பேசுது இந்த சிட்டிசன்ஷிப் எதனால பில் எதனால கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அண்டை நாடுகள் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் அதுக்கடுத்து பங்களாதேஷ் இந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையினர் நல்லா புரிஞ்சு அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை யாரு ஹிந்து அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்தவர்கள் அதுக்கப்புறம் சீக்கியர்கள் பௌத்த புத்தர்கள் புத்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவங்க எல்லா பேர் மீதும் ஏதாவது விதத்தை தாக்குதல் நடக்கிறாங்க நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இந்த மக்கள் இங்கே வந்து குடியமர்த்தலுக்கு தேவையான அதாவது அகதிகளாக இங்கே நாட்டுக்கு வரக்கூடிய தஞ்சை போகக்கூடிய அகதிகளுக்கு தேவையான முறையான ஏற்பாடை செய்யறதுக்காக தான் இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பில் கொண்டு வராங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இது எந்த விதத்திலும் உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியராக
ஏன் நடக்கிற பிரச்சனையே பாகிஸ்தான்ல அது ஒரு இஸ்லாமிய நாடா இருந்துகிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள்னால அங்க இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை தாக்குதல் நடத்துறதுனால அந்த சிறுபான்மைக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய கடமையில இந்தியா இருந்துகிட்டு அந்த சட்டத்தை கொண்டு வருது அங்க போய் ஏன் நீ பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் ஏத்துக்க மாட்டீங்கன்னு கேட்டா இது சரியான கேள்வியா இது சரியான கேள்வியா கேட்கிறேன் பங்களாதேஷ்ல இருந்து ஒரு இஸ்லாமியர் வந்து நம்ம ஏத்துக்கணுமா இது எப்படி சரியான கேள்வி அங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாம் அங்க இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையின் மீது தாக்கல் நடத்துறதுனாலதான் இந்த சட்டத்தை நம்ம கொண்டு வர வேண்டியது இருக்குது அந்த விதமா மத அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடிய கலவரங்கள் அடக்குமுறைகள் அழுத்தங்கள் தாங்காம பார்டரை தாண்டுறாங்களா அதாவது எல்லைகளை தாண்டி வரக்கூடிய அகதிகள் அந்த அகதிகளுக்கு உரிய ஏற்பாடை செய்யறதுக்காகவும் அவங்க உரிய காலத்தில் இந்த நாட்டுடைய குடியுரிமைகளா குடி குடிமக்களாக மாறுறதுக்காக தான் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் கொண்டு வேண்டியது பங்களாதேஷில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல இருபத்தி ஒரு சதவீதம் இந்துக்கள் இருந்தாங்க எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல இன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்காங்க எட்டு புள்ளி ஒன்பது ஏறக்குறைய எட்டு சதவீதம் மட்டும்தான் இந்துக்கள் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கு எடுப்படிப்படி இந்த ஏழு வருஷத்துல இதுவும் சரி நோக்கி இருக்கு ஆக இருபத்தி ஒரு சதவீதம் அளவுக்கு இந்துக்கள் இருந்தாங்க பங்களாதேஷ்ல இன்னைக்கு வெறும் ஏழு சதவீதத்துக்கு வீழ்ச்சியை சந்திச்சிருக்காங்க காரணம் என்ன காரணம் என்ன ஒரு சிறுபான்மை சமூகமே அடக்கி ஒடுக்கி நொறுக்கப்பட்டிருக்கு அங்க இருந்து அகதிகளை திரண்டு வராங்க அதாவது இருபத்தி ஒரு சதவீதம் இருந்துக்கள் இந்துக்கள் எதனால ஏழு சதவீதம் ஆனாங்க பங்களாதேஷ்ல இஸ்லாமியர்ல குறைஞ்சாங்க கிடையாது ஹிந்து கூட எண்ணிக்கை வேகமா குறையுது அது ஏன் யாரா ஒருத்தன் கேள்வி எழுப்பானா திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இருக்கார்ல ஒரே ஒரு நாள் இதெல்லாம் அக்கறை பெற்றுப்பாரா அடுத்து வரேன் பாகிஸ்தான்ல பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு அப்புறம் ஏற நாலு சதவீதம் இருந்த இந்துக்கள் இன்னைக்கு ஏற ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்காங்க அங்கேயும் வீழ்ச்சி அங்கேயும் மிகப்பெரிய அளவில் இஸ்லாமிய இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதினால கிறிஸ்தவர்கள் மீது தாக்கல் நடத்தப்படுது ஹிந்துக்கள் மீது தாக்கல் நடத்தப்படுது இங்க இதுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றீங்க இல்லைங்க அதாவது பங்களாதேஷ்ல எப்படி இவ்வளவு தூரம் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு வரும் இல்லையா எதனால குறைஞ்சி குறைஞ்சுன்னு தெரிஞ்சாதான் அதோட வழி என்னன்னு புரியும் அதுக்கு ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றீங்க இல்லைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் இருந்து இப்போதைய பங்களா பங்களாதேஷ் இருக்கு இல்லையா அப்ப ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் சரியா பங்களாதேஷ் பிரிவினை நடக்க போகுது இந்த பிரிவினை காலகட்டத்தில் அமெரிக்கா என்னென்ன மாதிரி துரோகம் பண்ணுச்சு சைனா மூவ்மெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அது சோவியத் யூனியன் எந்த மாதிரியான மூவ்மெண்ட்ல இருந்துச்சு அதெல்லாம் நீங்கள் தேடி தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இந்த விஷயத்தில் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல பங்களாதேஷ் பிரிவினின் போது பாகிஸ்தானோட பிரசிடென்ட் இருக்காங்களே இந்த பாகிஸ்தானோட பிரசிடென்டோடைய ஆர்டர் அதாவது அவருடைய அறிவுரையின்படி அவருடைய கட்டளையின்படி பாகிஸ்தானுடைய ஆர்மி ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷ்ல சுமார் ஹிந்துக்கள் மீது சுமார் எண்பது சதவீதம் ஹிந்துக்கள் மீது தாக்கல் நடத்துறாங்க இது மூலம் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதாவது அகதிகளை வெளியேறிய மக்களுடைய எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் சுமார் தொண்ணூறு லட்சம் மக்கள் பங்களாதேஷ் விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலைமை உருவாச்சு அதுல பெரும்பாலும் அதாவது எண்பது சதவீதம் ஹிந்துக்கள் தான் இதுல சுமார் மூணுல இருந்து முப்பது லட்சம் மக்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தாங்க மூணுல இருந்து முப்பது லட்சம் மக்கள் இந்த அறிக்கை அதாவது பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் சொல்லக்கூடிய அறிக்கையின் படி கூட பார்த்தா கூட சுமார் அஞ்சுல இருந்து ஏழு லட்சம் ஹிந்துக்கள் இதில் சொல்ல கொலை செய்யப்பட்டிருந்தாங்க அதுல சும்மா ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டும் சொல்லுங்க இந்த ராம்நா இருக்கு இல்லையா ராம்நாட் இடத்துல காளி கோயில் உடனே அந்த காளி கோயிலுக்குள்ள வச்சு இருநூத்தி ஒன்பது ஹிந்துக்கள் அதுல சுமார் எழுவத்தி ஒன்பது சின்ன பசங்க சின்ன குழந்தைங்க எழுவத்தி ஒன்பது சின்ன குழந்தைங்க மொத்தம் இருநூத்தி ஒன்பது பேரை வச்சு மொத்தமா எரிச்சு விட்டு போனான் எப்ப பங்களாதேஷ்ல இதே பங்களாதேஷ்ல காரணம் பிரிவினைக்கு காரணம் ஹிந்துக்கள் அதாவது பாகிஸ்தான் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு காரணமா இருக்க போறது ஹிந்துக்கள் சொல்லி அதுல ஈடுபட்டதுல பாகிஸ்தான் ஆர்மி மட்டும் கிடையாது அங்க இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷ்ல இருந்த இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளுக்கு காரணம் யூஎஸ் செனட்டர் எட்வர்ட் கெனடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த நேரத்தில் முறையான ஆர்டரோட தெளிவான ஆர்டரோட தெளிவான புரோட்டோக்கால் எல்லாம் வகுத்து தான் எல்லா ஹிந்து கோயில் எல்லா ஹிந்து கட மக்களுடைய வீட்டிலையும் ஹச்சின்ற சிம்பிளை எழுதி அந்த சிம்பிளை எழுதி எல்லா வீட்டிலும் அடிச்சாங்க அடிச்சு அந்த வீட்டை தரப்பட்டமாக்குறது அவங்களுடைய வியாபார தலங்களை நசுக்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய கடைகளை நொறுக்கிறது கோவில்களை இடிச்சு தரப்பட்டமாக்குறதுன்னு எல்லாமே திட்டமிட்டு தான் பாகிஸ்தானுடைய ஆர்மி பாகிஸ்தானுடைய இராணுவம் பங்களாதே
உள்ள போனாலுமே கூட வெற்றி அடைஞ்சாலுமே கூட அந்த டிசம்பர் வரைக்கும் தினந்தோறும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தினந்தோறும் எல்லா நகரங்களுக்கு வெளிப்பகுதிகளில் ஹிந்துக்களை கூட்டி போய் வச்சு கூட்ட கூட்டமாக கொண்டாங்க யாரு லோக்கல் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத குழுக்கள் அதோட சேர்ந்து பாகிஸ்தானுடைய இராணுவம் அதை சிந்திச்சு ஒவ்வொரு நாளும் கோவில்கள் அதாவது இந்து கோவில்கள் அங்க இருக்க கூடிய மக்கள் தேடி குடிச்சு கொண்டதுக்கான ஐ விட்னஸ் இவரு இவரு அதை பத்தி தெளிவா எழுதியிருக்காரு மிகப்பெரிய படுகொலை ஒரு இன மக்களை அடிச்சு கொலை பண்றதுக்கான வேலையில பாத்துக்கிட்டு இதை பத்தி எத்தனை பேர் பேசிருப்பான் நினைக்கிறீங்க எத்தனை பேர் பேசிருப்பான் கிடையவே கிடையாது இப்ப இருக்க காங்கிரஸ் காரன் பேச மாட்டான் திமுக காரன் பச்ச துரோகி திமுக காரனா ஹிந்துக்கள் மட்டும் பச்ச துரோகி திமுக காரன் என்னைக்கா பேச சொல்லுங்க பகுத்தறிவு பேசுறேன் ஒருத்து பேச மாட்டான் ஒருத்து கூட பேச மாட்டான் இப்ப நான் இவ்வளவு கோவப்படுறேன்னா இப்படி வந்த மக்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னுகளுக்கு அப்புறமும் பங்களாதேசம் தொடர்ந்து இந்த தாக்குதல் உண்டு பங்களாதேச பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேயாவது எதாவது நடந்துச்சுன்னா உடனே இந்துக்கள் மேல தாக்கு நடத்துவாங்க அது காளி கோயில் பூசாரிகள் மேல தாக்குறதுதான் இவங்க மெயின் வேலை இவங்களுக்கு அடிப்படைவாதிகளுக்கு வேலை என்னன்னா அங்க இருக்க காளி கோயில் பூசாரிகளை தாக்குறது இந்துக்களுடைய கோவில் அடிச்சு ஒருக்கிறது ஏதாவது ஒன்று நடந்துடக்கூடாது வெளியில எங்கிட்ட நடந்துச்சு இங்க தாக்கு நடத்துவாங்க எப்படி பாகிஸ்தான்ல எப்படி யூஎஸ்ல ஏதாவது ஒன்று நடந்துச்சுங்க யூஎஸ் ஏதாவது சிரியா மேல குண்டு போட்டுருச்சு இல்ல இல்ல காசா மேல குண்டு போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த விஷயத்துல இஸ்லாமியருக்கு ஏதாவது வெளியே ஏன் நடந்துச்சுன்னா பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய சர்ச்சைகள் அடிப்பாங்க பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய சர்ச்சைகள் குண்டு அடிக்கும் எப்ப யூஎஸ்கு எதிரா யூஎஸ்கு எதிரா தங்க உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை கொலை பண்ணுவானுங்க அதுதான் பங்களாதேஷ் பண்ணுவானுங்க இப்படி நடந்ததுனாலதான் இப்படி நடக்கிறதுனாலதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒரு சதவீதமா இருந்த இந்துக்கள் வெறும் இப்ப ஏழு சதவீதம் போயிட்டாங்க எட்டு புள்ளி ஒன்பதுன்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இப்ப ஏழு சதவீதம் கீழே போயிட்டாங்க எல்லா பேரும் அகதியா கிளம்பி எங்க வராங்க எங்க போவாங்க சொல்லுங்க எங்க போவாங்க நீங்க தானே இந்துக்கள் நாடு பிரிச்சேன மக்கள் பிரிக்கலையே நீங்க தானே மத மதத்தின் அடிப்படையில நாட்டை பிரிக்க வேண்டிய கடமை தேவையில்லாது தங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலேயே அந்த மக்களுக்கு உரிய நியாயம் கிடைக்கும் அவங்க இங்க வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லா வேலைகளும் ஏற்பாடுகளும் பண்ணுவோம் அதுவும் ஹிந்துக்கள் மட்டும் சொல்ல ஹிந்துக்கள் மட்டும் சொல்ல ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த மூன்று நாடுகள் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையில் எல்லா பேருக்கும் உத்தரவாதம் கொடுத்தான் ஹிந்துக்கள் மட்டும் கொடுத்தான் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த மூன்று நாடுகள் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையில் எல்லா பேருக்கும் இந்த உத்தரவாதத்தை கொடுத்தான் இதெல்லாம் தப்பு இருக்கு இதெல்லாம் தப்பு இருக்குது அங்க இருக்க இஸ்லாமியர்களை கூட்டி வாங்குறான் என்னது <laughs> வருகையை <laughs> பத்தி <laughs> பிஜேபி என்ன நடக்கு நம்ம பேசுவதற்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த ரிலீஸ் ஆல பதினெட்டு வரைக்கும் யூஎனுடைய யுனைடெட் நேஷனுடைய ஹை கமிஷனர்ஸ் ஆஃப் ரிஃபியூஜிஸ் இருக்கியா அதாவது அகதிகளுக்கான அமைப்பு இருக்கு இல்லையா யூஎன்சிஆர் அந்த யூஎன்சிஆர் அமைப்பு வெளியிடக்கூடிய இந்த அறிக்கையை எடுத்து படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்டுக்கிறேன் அது அறிக்கையில என்ன முக்கியமா இருக்குன்னா இந்தியா இந்த அகதிகள் விஷயத்தில் எந்த விதமான நிலைப்பாடுல இருக்கு என்ன விதமா ஐநாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அது நமக்கு புரியணும் முத சொந்த நாட்டுக்கு முட்டு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற நாட்டுக்கு முட்டு கொடுக்கலாம் ஓகே சொந்த நாட்டை பற்றிய நிலவரம் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுல என்னன்னா ஒட்டு மொத்தமா இந்தியாவில் ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகளோட எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கணக்கெடுப்பிடிப்படி ரெண்டு லட்சத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் இருக்காங்க அதாவது ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டவங்க ரிஜிஸ்டர் செய்யாதவ
அவங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் ஏற்கனவே நாலு லட்சம் அகதிகள் இன்னைக்கு இந்தியாவில் உண்டு புரிஞ்சுக்கோ நீங்க அதுல இந்த வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மட்டும் ஏற்கனவே பன்னெண்டாயிரம் பேர் தங்களை அகதிகளை ஏற்றுக்கணும் எங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் வேணும் அதாவது அகதிகளை வந்தவங்க இங்க குடியுரிமை கேட்டோம் இங்க புகலிடம் கேட்டோம் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க இதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதுவும் கன்சர்ட் வச்சிருக்கு இதுல மிக அதிகமா இருக்கக்கூடியவங்க யார் யாரு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திபத்தியன் அகதிகள் திபத்தியன் அகதிகள் ஏற்கனவே இங்கேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து இங்கே இருக்காங்க அதாவது நேரு காலத்துல இருந்தே அப்பயே உள்ள வந்தவங்க அவங்களுக்கு போதுமான ஏற்பாடுகள் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் இருக்காங்க ஏற்கனவே ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேர் இவங்க எந்த விதத்திலையும் இந்தியா திரும்ப போனா சொல்லவே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் இது புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது ஈழம் அதாவது நம்ம ஸ்ரீலங்கன் அகதிகள் இருக்காங்க இல்லையா தமிழ் ஈழ அகதிகள் அவங்க இங்க ஏற்கனவே ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேர் இருந்தாங்க இப்ப மீட்குழி அமைச்சருக்கான வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது தற்சமயம் ஏற்கனவே அறுபத்தி நாலாயிரம் பேர் இங்க இருக்காங்க சரியா அதுக்கடுத்து தமிழர்கள் அதுக்கடுத்து நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதாவது மியான்மர்ல இருந்து யாரும் ஏத்துக்கல கிடையாது மியான்மர்ல இருந்து நாற்பதாயிரம் முஸ்லீம்கள் இங்க இருக்காங்க நாற்பதாயிரம் இஸ்லாமியர்கள் இங்க இருக்காங்க அதாவது மியான்மருடைய குடிமக்கள் அதுக்கடுத்து ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து சுமார் பதினோராயிரம் பேர் இங்க இருக்காங்க ஆனா கங்கரிக்கப்பட்டது இது இந்தியா சொல்லும் கணக்குப்படி ஏற்கனவே பதினெட்டாயிரம் ஆப்கானிஸ்தான் இங்க இருக்காங்க இதை தவிர்த்துட்டு சொமாலியா ஈரான் பாலஸ்தீனம் இப்படின்னு எல்லா நாடுகளையும் இங்க அகதிகளா தேடி வரவங்களுக்கு போதுமான இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ரிப்போர்ட் எல்லாமே இங்க தாராளமா யூஎன் வெளியிடக்கூடிய அந்த ஹை கமிஷன் வெளியிடக்கூடிய அந்த அகதிகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் வெளியிடக்கூடிய ரிப்போர்ட்ல இருக்கும் நீ தேடி தயவு போது அதை படிக்க அப்ப இந்த ரிப்போர்ட் மூலமா ஒவ்வொரு விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு புரியுது அது என்னது ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் பாலஸ்தீனம் சிரியா போன்ற நாடுகள் இருந்து வரக்கூடிய அகதிகளை இந்தியா ஏத்துக்குது சரியா இல்லையா ஏத்து வச்சிருக்குது அதனால இஸ்லாமியர்கள் மட்டும் தனியா வேற ஒரு திட்டத்தில் அதை அறிவிக்கிறது கிடையாது அதாவது இந்த இடத்துல பிஜேபி என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்படி இஸ்லாமியர்கள் வந்தாங்கன்னா அதை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவோன்றாங்க அதாவது இந்த பில் படியே எப்பயும் இருக்கக்கூடிய நடைமுறைப்படியே அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஏற்பாடு செய்யணுன்ற விஷயத்த இந்தியா கன்சிடர் பண்ணும் அதாவது அவங்க பட்டியல விடாது அவங்க வந்தாங்கன்னா அதன் படி இப்ப இருக்கக்கூடிய நடைமுறைப்படி சிட்டிசன்ஷிப் பில்லுடைய சிறப்பு அதிகாரம் கொடுக்குறாங்க திருத்தப்பட்டது இதை தவிர இவங்களுக்கு வந்தாங்கன்னா கன்சிடர் பண்ண முடியுன்றது பிஜேபி அசுரன்ஸ் கொடுக்குது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் இந்த ரொபீனியா முஸ்லீம்கள் இருபதாயிரம் பேர் இருக்காங்களே நாற்பதாயிரம் பேர் இவங்க திருப்பி அனுப்புறதுக்கான வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பிஜேபி ஏன் இவங்களை மட்டும் திருப்பி அனுப்பணும் ஆப்கானிஸ்தான் உள்ள இருக்காங்க மற்ற இஸ்லாமிய நாடுகள் இருந்து வந்தவங்களே இருக்காங்க ஏன் இந்த நாற்பதாயிரம் பேர் மட்டும் திருப்பி அனுப்புறதுக்கு பிஜேபி துடிக்குது ஏன்னா இந்த நாற்பதாயிரம் பேர் அனுப்புறதுக்கான திட்டத்தையும் பிஜேபி அறிவிச்சாங்க அதுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு இங்கே உருவாச்சு அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ரொகுனியா முஸ்லீம் இருக்காங்க இல்லையா இந்த எந்த நபர்களும் செய்யாத வேலையை இந்த அதாவது மியான்மர்ல இருந்து வந்த முஸ்லீம்கள் இருக்காங்களே இவங்க செய்கிறாங்க அது என்னன்னா நம்ம திருப்பூர் இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு திருப்பூர் அங்கே வரைக்கும் இந்த முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க இந்த நபர்கள் இருக்காங்க பங்களாதேஷ்லேயே உள்ள புகுந்து இவங்க நாடு ஃபுல்லாக பரவியிருக்காங்க என்ஐஏ கொடுக்கக்கூடிய நேஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் படி இவங்க அல்கைதா ஐஎஸ்ஐஎஸ் போன்ற தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள்கிட்ட மிகப்பெரிய தொடர்பில் இருக்காங்க அந்த அகதிகளோட சேர்ந்து உள்ள புகுறாங்க இந்த இடத்துல எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் புரிச்சுக்கோங்க முழுவதும் நடக்கக்கூடிய பெரும்பாலான இப்ப சமீபத்தில் நடக்கக்கூடிய தாக்குதலுக்கு பெரும்பாலான காரணம் யாருன்னா இந்த அகதிகளா போனவங்க தான் அப்ப அந்த அகதிகளோட சேர்ந்து தீவிரவாத நடவடிக்கையில் ஈடுபட நபர்கள் உள்ள புகுறாங்க இதுதான் இங்க சிக்கல் உருவாக்குது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஐரோப்பால அகதிகள் என்ற பேர்ல அதாவது சிறிய அகதிகள் என்ற பேர்ல எப்படி தீவிரவாதிகள் உள்ள புகுந்தாங்களோ அதே மாதிரி இந்தியால இந்த ரொகுனியா முஸ்லீம்கள் பெரிய பிரச்சனை எல்லா இடங்களையும் எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த முகமது ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கைது பண்ணாங்க இந்த ஆளை கைது பண்ணும் போது அவர்கிட்ட பதினாறு ஆவணங்கள் அதாவது பதினாறு அரசு ஆவணங்கள் இருக்குது ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு எல்லாமே இருக்குது பதினாறு ஆவணங்கள் ஓட்டர் ஐடி போது இருக்குது ஆனால் இவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பார்த்தா இவர் அகதி இவர் பங்களாதேஷ் பார்டரில் கைது பண்ணும் போது அவர் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் ஹைதராபாத்தை சேர்ந்தவர் நினைச்சாங்க ஆனால் பின்னாடி விசாரிக்கும் போது தான் இவர் இந்தியாவை
இவங்க தவறான வழியில லஞ்ச லாபனத்தின் மூலமா எப்படி டாக்குமெண்ட் கைப்பற்றுறாங்க இங்க நிரந்தர குடியுரிமையை இது மூலம் வாங்குறாங்க போலியான வகையில அதாவது தவறான வழியில இந்த விதமான வாங்கி இங்க செட்டில் ஆகிறாங்க செட்டில் ஆக மட்டும் கிடையாது இவங்க இதை இதை வச்சுக்கிட்டு அடுத்து என்ன வேலை பார்க்குறாங்க தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை வேலை பார்க்குறாங்க அதாவது ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய தாலிபான் அமைப்புகள் ஆரம்பிச்சு பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டஜன் தீவிரவாத அமைப்புகளுக்குமே சிறந்த அதாவது சிறந்த விதமாக ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது தீவிரவாதிகளே ரெக்ரூட் பண்ணது நடக்குது வேலைவாய்ப்பு முகாம் மாதிரி முகாம் வச்சு எடுக்கிறாங்க இல்லையா அது யார்கிட்ட போய் எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த மியான்மர் இஸ்லாமியர்கிட்ட தான் இவங்க பாகிஸ்தான் வரைக்குமே கூட பெரிய உள்ள ஆபத்தான ஆளுகனு யார் சொல்கிறா என்ஐஏ சொல்லுது என்ஐஏ ரிப்போர்ட் அந்த விதமாக கொடுக்கறதுனால தொடர்ந்து இந்த ரொகினியா முஸ்லீம்களுடைய பிரச்சனை இந்தியாவில் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்க முடியாது திருப்பு அனுப்ப நினைக்கிது அப்ப இங்க எல்லாம் கேட்கலாம் திருப்பு அனுப்புறது சரியா திருப்பு அனுப்புறது சரியா அப்படி கேட்டா உங்க எல்லா பேருக்கும் நான் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா மியான்மருடைய ஸ்டேட் கவுன்சிலர் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல அமெரிக்கா நோபல் பரிசு வாங்கிய இந்த ஆங்சாங் சூயிக்கு இருக்காங்க இல்லையா இவங்க இவங்க அமெரிக்கா நோபல் பரிசு வாங்கினாங்க இவங்களே இந்த ரோஹிரிய முஸ்லீம்களுக்கு வேணாம் வேணாம் அவங்க நாட்டுக்காரங்களே அவங்க நாட்டு தலைவர் இத்தனைக்கு அமெரிக்கா நோபல் பரிசு வாங்கினவரே ஐயோ கொண்டு வந்து கொடுத்துறாதீங்க எங்களுக்கு அனுப்பிடாதீங்கன்னு கதறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் அந்த அளவுக்கு மோசம் தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் மிச்சமேற்படுறது இல்லை இந்த நாற்பதாயிரம் பேர்ல குறைஞ்சபட்ச பதினஞ்சாயிரம் பேர் பெரு பெரிய லெவலில் இஸ்லாமிய அடிப்படை வகையினால பாதிக்கப்பட்டவங்க இவங்க உள்ள வந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு தான் பிரச்சனை இவங்க நடுறாங்க சொந்த நாட்டுக்காரனே பிரச்சனை பண்ணுறான் ஒன்று அவனை ஏற்றுக்க மாட்டான் ரெண்டாவது மிக முக்கியமான ஆள் அதாவது உலக இஸ்லாமியர்கள் தான் பெரிய அண்ணே யாரு சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபியா நல்லா பிடிச்சிருக்கோம் சவுதி அரேபியா இது வரைக்கும் ஒரு அகதியை கூட ஏற்றுக்கிட்டு கிடையாது அது சிரியாவாக இருந்தாலும் சரி காசாவாக இருந்தாலும் சரி மியான்மரா இருந்தாலும் சரி எந்த அகதியிலையும் ஏற்றுக்க மாட்டேன் எந்த அகதியும் ஏற்றுக்க மாட்டான் ஆனால் வருஷத்துக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வருஷத்துக்கு இந்த மெக்காவுக்கு போகிறாங்க இல்லையா ஹச் பயணம் அந்த பயணத்தின் மூலமாக இவங்களுக்கு வர வருமானம் எல்லாம் நினைக்கிறீங்க இவர்கள் கூட பத்து லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி தமிழ்நாட்டோட வருமானம் மொத்த பட்ஜெட் அளவு ரெண்டரை லட்சம் இவர்கள் கூட அஞ்சு மடங்கு இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு அஞ்சு அஞ்சு பட்ஜெட்டு ஃப்ரீயாக போடலாம் டாக்ஸே வாங்க அவ்வளோ பெரிய வருமானம் வருது வருஷம் வருஷம் பத்து லட்சம் கோடி வருமானம் வரக்கூடிய அதாவது இஸ்லாமிய உலக இஸ்லாமியரால் வருமானம் பார்க்கக்கூடிய இந்த சவுதி அரேபியா பத்து பீச செலவு பண்ண மாட்டான் ஒருத்தர் கூட ஏற்றுக்க மாட்டான் ஆக பாகிஸ்தான் ஏற்றுக்க மாட்டான் சவுதி அரேபியா ஏற்றுக்க மாட்டான் உலகத்தில் பணக்கார நாடு இஸ்லாமிய நாடு எவனும் ஏற்றுக்க மாட்டான் ஆனால் இந்து மட்டும் இவன் ஆறு இந்தியா மட்டும் ஏற்றுக்கணுமா இந்த அளவுக்கு இந்தியாவை ஏற்றுக்கிட்டு இந்த நாற்பதாயிரம் முஸ்லீம் உள்ள உள்ள அதாவது மியான்மர் முஸ்லீம் ஏற்றுக்கிட்டு இவன் பண்ணுற தீவிரவாத வேலைக்கு இவன் பின்னாடியே தெரியணுமா இதுவா வேலை எங்களுக்கு எந்த நாடு கேட்பானா இல்லையா இன்னொன்று சொல்றேன் கேளுங்க சரி இந்தியாவுக்கு வரையில அங்கிட்டு சைனா இருக்கு அங்கிட்டு போக முடியாதானே சைனா இருக்கு அங்கிட்டு போக முடியாதானே சைனாவுக்கு போக மாட்டேன் எந்த கம்யூனிஸ்ட் பேச மாட்டானே அதை பத்தி நான் என்ன கேட்கிறேன்னா சைனாவுக்கு அவங்க சொல்ற மக்கள் தொகை எங்களுக்கு அதிகம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீ நிலப்பரப்பு ரொம்ப அதிகம் வாட்டேன் அதுக்கு தான் ஒரு கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர் இல்லையா அந்த பரப்பளவு எவ்வளோ மக்கள் வாழ்றாங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இல்லையா ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்குள்ள எவ்வளோ பேர் வாழ்றாங்கன்றது முக்கியம் இது சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்குள்ள எவ்வளோ பேர் வாழ்றாங்க நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் வாழ்றாங்க நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் நானூற்றி பன்னெண்டு பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்குள்ள நானூற்றி பன்னெண்டு பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அவனை விட மூணு மடங்கு நம்ம தான் அதிகம் மக்கள் தொகை வேணா அவன் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் நெருக்கம் இருக்கல ஜனம் நெருக்கம் அது நம்ம அதிகம் நம்ம ஏற்றுக்கணுமா அதாவது மியான்மர் முஸ்லீம் நம்ம ஏற்றுக்கணுமா சைனா ஏற்றுக்க மாட்டானா கேட்டால் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கின்றான் யார் இங்கே இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களை ஆட்டுறான் கம்யூனிஸ்ட் வெக்கமே கிடையாது சைனாவை அப்படி பேசுகிறா நான் பேச மாட்டேன் அப்ப பக்கத்தில் இருக்க சைனாவுக்கு போக மாட்டேன் பங்களாதேஷ்ல இந்தியாவுக்குள்ள வரணும் இந்தியாவுக்குள்ள வந்தது மட்டும் இல்லாமல் இங்க இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை சேர்த்துக்கிட்டு இங்க தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வானா இந்த இந்த நபர்களை வச்சுக்கணும் என்ன தேவைன்னு கேட்கிறேன் என்ன வச்சுக்கணும் அவசியம் இங்கேயே ஆயிரத்தி நலத்திட்ட உதவிகள் செய்யணும் ஒவ்வொரு வருஷமும் அறுநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு மேல இந்த அகதிகளுக்கு இந்தியா செலவு பண்ணுது அப்படி செலவு பண்ணி உன்னை தாளாட்டி ஆற 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 ஆறு
பெரிய லெவலில் இஸ்லாமியில் வச்சுட்டு பெரிய நிமிடம் வாழக்கூடிய சவுதி அரேபியா உதவ மாட்டான் நான் மட்டும் என்ன பண்ணணும் எந்த நாடும் கேட்பான் நீ ரோட்டில் போகிற மாதிரி என்ன வேணால் பேசலாம் நாட்டு நிர்வாகம் பண்ணிப்பாரு அப்போ தெரியுங்க அதுக்கு அடுத்து இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசி கேள்வி முக்கியமான கேள்வி எது எழுப்புறாங்க ஈழத்துலேருந்து வந்தாங்க இல்லையா இப்போ இருக்கக்கூடிய அறுபத்தையாயிரம் பேர் சும்மா ஒரு லட்சம் பேர் உள்ள இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மக்கள் இங்கே குடியுரிமை வளர்க்கறதுக்கு என்ன என்ன தடையாக இருக்க முடியும் நீங்கள் அங்கே இருக்கிற அகதிகள் வராங்கன்னா இவங்களும் அடிப்பட்டு தானே வந்தவங்க இந்த பில்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட்டு சிறுபான்மையின மக்களாக மதத்தின் அடிப்படையில் தாக்கல் நடத்துகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு பாதுகாப்பு கொடுத்தீங்க அடைக்கலம் கொடுக்குன்ற எண்ணத்தில் உருவாக்கப்பட்டது முதலாவது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது இந்த தமிழ் அகதிகள் இருக்காங்க இல்லையா தமிழ் ஈழ அகதிகள் இவங்க இங்கே குடிபெயர்ந்து இங்கே குடியுரிமை வாங்கறதுல எந்தவித தயக்கமும் கிடையாது எந்தவித த தவறும் கிடையாது தாராளமாக வாங்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக இந்த விஷயத்தை நான் ஆதரிக்கிறேன் அதே நேரம் இங்கே செட்டில் ஆனாங்கன்னா அவங்க அங்கே அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு முடிஞ்ச போர் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மீல் கொடுத்து அமைஞ்சு அந்த பகுதி மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் பாதி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த தமிழ் மக்கள் அவங்க அங்கே குடிபெயர்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்புகள் வழியாகவே அங்கே ஆட்சி அதிகாரங்களை கைப்பற்றி அங்கே ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு மேலே நகரும் போது தான் அங்கே ஒரு நல்ல நிலைமை வரும் இங்கே இருக்கிற விட அவங்க அங்கே இருக்கிறதா சரி அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு இந்தியா வழி உதவி செய்யலாம் அதுக்கு மேலே இங்கேயே நீங்கள் குடி அமரணும் இங்கேயே குடி பெயரணுமா இங்கேயே அதுக்கு தேவையான குடியுரிமைக்கு தேவையான வேலைகளை பார்க்கலாம்னா அதுக்கு இங்கே வழிமுறைகள் உண்டு இல்லைன்னு யாருமே சொல்லவே முடியாது உண்டு தேவையான நபர்களை இடம் மீல் குடி அமைச்சருக்கான வேலை தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது சரியா அதனால தமிழ் மக்கள் பண்ணிட்டாங்க தமிழ் மக்கள் பண்ணிட்டாங்க இவங்க ஒருத்தர் இருக்கானுங்க அந்த திமுக காரணம் தமிழ் திராவிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை அங்கே கை அமைச்சு இங்கே கொள்ளையடிச்சிருப்பாங்க இவங்கள மாதிரி ஊரில் உங்களுக்கு துரோகம் பண்ண எவனுமே கிடையாது ஆனால் போர் உச்சத்தில் இருக்கும் போது டெல்லியில் போய் எனக்கு என்ன மினிஸ்டர் வாங்கன்னு தெரிஞ்சவங்க யார் திமுக காரன் இன்னைக்கு தமிழ் ஈழ அகதிகளை பற்றி நாங்கள் அக்கறை கொள்கிறோம் யார் திமுகவா பதிவோட இறுதியில் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் யார் எதிர்த்து இருக்கா முக்கியமாக ரெண்டு பேர் யாருன்னு கேட்டால் நம்ம இம்ரான் கான் அதுக்கடுத்து இம்ரான் கான் சில இம்ரான் கான்களுக்கு பிறந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய திமுக உடற்பிறப்புகள் தீ திமுக தீவிர எதிர்ப்பு தெரிவிக்குது சொல்லவே வேணாம் என்ன வேணா பாகிஸ்தான் சொல்லுதோ அதுக்கு நேராக இங்கே சால்ரா அடிக்கிறது தான் திமுக இருக்கு திமுகவுக்கு தேவை என்னமோ தேர்தல திமுகவும் பாகிஸ்தானுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்குன்னு தயவு செய்து தேடி பிடிச்சி ஆய்வு பண்ணணும் ஏன்னா திமுக பொறுத்தவரை காசு கொடுத்து இந்த நாட்டை விற்றுட்டு போயிடுவான் அதனால கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது நல்லது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய என்ஐஏ போன்ற நேஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் திமுக வெளியில் உட்காந்துக்கிட்டு பாகிஸ்தான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்குது நாட்டுக்குள்ள உட்காந்துட்டு திமுக கரை எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு இந்த சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு எதிர்த்ததுக்கு ஏதாவது நியாயமான காரணம் சொல்லி சொல்லி நாங்கள் சிறுபான்மைக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கோம் ஏதாவது பேசல ஏதாவது அர்த்தம் முடிக்கல நேற்று போய் தயாநிதி மாறிலேருந்து எல்லாருமே கனிமொழி முதக்கடம் அதெல்லாம் பேசி வந்திருக்காங்க நாங்கள் சிறுபான்மையை பாதுகாக்க போகிறோம் இஸ்லாமியில் பாதுகாக்க போகிறோம் பேச்சு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு என்ன பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு அது தெரியாது சும்மா நம்மளை கூட்டத்தில் கத்துவோம் என்ன பேசுகிற ஆக திமுக இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படியாவது இஸ்லாமியர்களை குளிர்விக்கிறதுக்காண்டி பேசிக்கிட்டே தவிர இந்த திமுக பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சிட்டிசன்ஷிப்னா என்ன தெரியாது நாட்டுக்குள்ள என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு தெரியாது அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய புள்ளி விவரம் என்ன இருந்து தெரியாது நேஷனல் அதாவது இன்டர்நேஷனல் யூனியன் கொடுக்கக்கூடிய அகதிகளை சம்மந்தப்பட்ட புள்ளி விவரம் என்னான்னு தெரியாது எதுவுமே இல்லாமல் எம்பியாக போய் சும்மா கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே உட்காந்துட்டு அதுதான் உண்மை ஆக திமுக போடுறது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய நாடகம் தயவுசு இந்த சிறிய அகதிகள் இருக்காங்க இல்லையா சிறிய அகதிகள் சிறியாக இருக்கக்கூடிய அகதிகள் எவ்வளோ பேர் வெளியேறினாங்க இன்னைக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் மக்களை உள்நாட்டிலேயே என்ன இடம்பெயர்ந்திருக்காங்க அந்த நாட்டில் நடந்த மாதிரி ஒரு அநியாயம் இந்த 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 நூற்றாண்டில் வேறு எங்கேயுமே நடந்திருக்காரு சிரியா நடந்த மாதிரி சிரியா நடந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய அநியாயம் வேறு எங்கேயுமே நடந்திருக்காது அந்த சிறிய அகதிகளுக்கு முக்கியமாக சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய அகதிகளாக இடம்பெயர்ந்த பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு அவங்களுடைய கல்விக்கு தொடர்ந்து நான் நிதி அனுப்புகிறேன் நான் அனுப்புகிறேன் ஆனால் எனக்கு பேசுறதுக்கு உரிமை இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் என்ன மாதிரி ஆயிரத்தெட்டு பேர் அனுப்பிக்கிட்டிருக்கான் அந்த சிறிய அகதிகளை காண்டி
சவுதி அரேபியா இவங்களை வச்சுக்கிட்டே அதாவது இஸ்லாமியர்களை வச்சுக்கிட்டே உலக அளவில் பெரிய நிலைமா இருந்துகிட்டே தன்னுடைய வகாபிசத்தை உலக ஃபுல்லாக பார்ப்பணும் இங்கே இருக்கிற சூஃபிசம் அதுவும் இவங்க வித்தியாசம் தெரியாது சூஃபிசம் என்ன வகாபிசம் அது வித்தியாசம் தெரியாது சும்மா கண்ண முடிந்து சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபியா சுற்றுறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்குது இங்கே முட்டுக் கொடுக்குறதுக்கு முதல்ல இந்தியா நான் இருந்தேன்னா நான் சொல்கிற விஷயம் புரியும் அதை விட்டுட்டு மண்டக்குள்ள வேற ஏதாவது விஷயம் வச்சுக்கவே நம்ம சொல்கிற எதுவுமே புரியாது நான் அதையும் சொல்கிறேன் சரியா அதனால சில அடிப்படைவாதிகள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில அடிப்படைவாதிகள் மதத்தின் அடிப்படையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்களை தூண்டி விட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்களை தூண்டி விட்டு அவங்க அரசியல் பிளேப் நடத்திட்டு இருக்காங்க தயவு செய்து சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருக்கேன் அதுவும் சவுதி அரேபிய விஷயத்தில் மக்கள் மாணவர்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சதவீதம் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மைகளுக்கு எதிர்ப்பு கிடையாது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிர்ப்பு கிடையாது தேவையில்லாத வதந்திகளை பரப்புறாங்கல்ல அவனுங்க தான் இங்கே ஒரு பதட்டமான சூழலை உருவாக்கி விடுறாங்க அது என்ன விதமான பரப்பத்த செய்திகளை பரப்புறாங்கன்னா இனி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள்லாம் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணால் தான் நீங்கள் நாட்டில் இருக்க முடியும் இல்லாட்டி நாட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிடுவாங்க பிஜேபி அரசு எப்படி இஸ்லாமிய அப்பெல்லாம் வெளியே அனுப்பிடுவாங்க யார் பரப்புறா இந்த வாட்ஸ்அப்பில் தீராங்க இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பத்து பேர் தீராங்க வேலை வட்டியே இல்லாமல் எதையாவது கண்டது கழிதில் அவனுக்கு என்ன புரிதா அதெல்லாம் அனுப்பிவிடுறது அதெல்லாம் நம்பாது அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது இங்கே இருக்கக்கூடிய நூறு சதவீதம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியராக இருக்கக்கூடிய அனைத்து இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்த சட்டம் எந்த விதத்திலையும் சின்ன பாதகம் கூட செய்யாது 